फिजिक्स ऑनलि और एक एपिसोडे सबा के स्वागत आज के रे अबटिक्सर एक प्रब्लेम आलोचना करब तो ये एक लेंस कम्बिनेशन प्रब्लेम एक्चुअलि टू थाउजेंड नाइनटीन जानुरि जेई मेने ये प्रब्लेम एस तो देखा जा प्रब्लेम कि बला आज प्रब्लेम बला आज एक कन्भेक्स लेंस आज जेटार फोकाल लेंथ फाइव सेंटीमिटार और एक कनकैप लेंस आज जेटार फोकाल लेंथ माइनस फाइव सेंटीमिटार और एर मध्य जो गैप्ट से टू सेंटीमिटार ओरियंटेशने अवस्था जदि एक अबजेक्ट के कन्भेक्स लेंस के कुड़ी सेंटीमिटार दूरे जो ओ पॉइंट रखा है तेल फाइनल इमेज कथाय कम तो ये प्रब्लेम इटे एक कमन टाइपर प्रब्लेम कि हम लेंस कम्बिनेशन क्षेत्र में डायरेक्ट फर्मुला दिए तो करते पर स्टेप बेप एक करते तो देखे नहीं प्रब्लेम क्यों सल्व करब तो लेंसर हमें जो अबजेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकाल लेंथर मध्य रिलेशन जी से प्रथम यूज करब प्रथम फार्स्ट लेंसटार जो तो क्षेत्र में लेंसर फर्मुलाटा ए रखम है हमें जी वन बी माइनस वन बू इज टू वन बफ तेल प्रथम लेंसर क्षेत्र जदि यूएर भैल्यू मैं यू ओन जो धरे नहीं क्या एगोल के यू ओन भि ओन एफ ओन बोलते तेल प्रथम लेंसर क्षेत्र यू ओन हमारे टोन्टी सेंटीमिटार सैन कन्भेंशन अनुजाई अरिजिन के बाँदी के आज तेल नेगेटिव धरते हैं तेल प्रथम लेंसर जो मैं प्रथम लेंसर अबजेक्टा फार्स्ट लेंसे आफ्टर रिफ्लेक्शन कथाय इमेज है जानते गले भि ओन धरे नहीं माइनस यू ओन जैगे जो बस माइनस टोन्टी बस कैन ना सैन कन्भेंशन देखे और एफ ओन एट जेहेतु कन्भेक्स लेंस तेल फोकाल लेंस जानी प्लस है तेल से बसिए दिल वन बैव तन बी ओन टू वन बैव माइनस वन बोटी और ये क्योंकुलेट कर लेना देखो ये आस माइनस वन बी तर मैं भि ओन इज इक्ल टू हमारे आस टोटी बै थ्री सेंटीमिटार एबार भि ओन जेहतु प्लस तेल सैन कन्भेंशन देखिए क्यों जानब तर मैं भि ओन निश्चय प्रथम लेंसर के रिफ्लेक्शन पर ओ पॉइंटर जो इमेजा तैरी है से टोटी बै थ्री सेंटीमिटार डान दिखे है कारण यटार भैल्यू प्लस एस क्यों एट ग्रेटर दैन ओ दिखे टू सेंटीमिटार मैं दोटो लेंसर मध्य गैप्ट आज है तरह के बसी हो जाए तर मैं प्रथम जे इमेजा हार कथा छो कथा कथा छो य मोटामोटी प्राय सिक्स पॉइंट सामथिंग तर मैं प्राय ए रकम एक जैगे हवा उचित छो हमारे मैं इमेज बाई द फार्स्ट लेंस ए रखम एक जैगे हवा उचित छो जेटार डिस्टेंसटा प्रथम लेंस के टोटी बै थ्री सेंटीमिटार हवा उचित ये किंतु ये जेहेतु पर आर एक कन्कैप लेंस आज तेल डायरेक्ट तो ओडास्टे इमेजा फर्म करते पर तेल नेक्स्ट स्टेपे हमें आक रिफ्रैक्शन धरते हैं मैं सेकेंड लेंसटा दिए ये क्यों चेन्ज हो जाए ओडेस्टर पॉइंट से देखते हैं तो हमें एबारे देखी ये फार्स्ट लेंसर जो जो हलो प्रथम जो लेंसटा आज तरह क्योंकुलेशन टेरम हलो सेकेंड लेंसर क्योंकुलेशन समय सेकेंड लेंसर क्योंकुलेशन समय प्रथम कन्भेक्स लेंस और कन्कैप लेंसर मध्य हमारे टू सेंटीमिटारे गैप आज इखान ये ओडास पॉइंट मैं जेखने प्रथम कन्भेक्स लेंसर इमेजा होत से ओडास पॉइंट बी लेंस कन्केप लेंस तरह कत दूरे आज तरह जो डिस्टेंस आदा टोटी बै थ्री माइनस टू सेंटीमिटार है तेल से कत गैप्ट दुई टोटाल डिस्टेंस टोटी बै थ्री तेल ये कत आस फोर्टीन ब्री हाँ फोर्टीन बै थ्री सेंटीमिटार चले आस तर मैं सेकेंड लेंसर जो कन्केप लेंसर जो बोलते कन्केप लेंस के दि के एक भार्चुअल अबजेक्ट आज फोर्टीन बै थ्री सेंटीमिटार डिस्टेंस ये जिनटा एक बोझा इम्पर्टेंट जो मैं एखान रेटा ट्रावल कर जगह इमेज तैरि हार कथा छो कितु से तो डायरेक्ट इमेज होते पर आगे और एक लेंस आज तेल ओई लेंसर जो ओडास पॉइंट एक भार्चुअल अबजेक्टर मत क्ज करेंटा जेहेतु लेंस के डान दिखे आए ये प्लस हिसाब से नब ते सेकेंड लेंसर क्षेत्र में आर लेंसर फर्मुलाटा लिखी सेकेंड लेंसर क्षेत्र जो ये लिखी तेल से सेकेंड लेंसर क्षेत्र क्योंकि यू टू जेटा से सैन कन्भेंशन दिए जो बसाई से हमारे डिस्टेंसटा से कत है ना फोर्टीन बै थ्री सेंटीमिटार त 
তাহলে সেগুলো এখন যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে ওয়ান বাই ভি টু মাইনাস ফর্টিন বাই থ্রি এফ টুর ভ্যালু এটা যেহেতু কনক্যাবলেন্স এবং এটা বলা আছে মাইনাস ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে সেটাও আমরা বসিয়ে দিলাম মাইনাস ফাইভ তাহলে ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়াল টু এটা ডান দিকে নিয়ে এসে একটু ক্যালকুলেশন করলে থ্রি বাই ফর্টিন বাই সেভেন্টি তার মানে এখান থেকে আমাদের যেটা আসছে যে ওয়ান বাই ভি টু ইজ ইকাল টু আসছে ওয়ান বাই সেভেন্টি তার মানে ভি টু ইজ ইকাল টু আমাদের যেটা এসে গেল সেভেন্টি সেন্টিমিটার তাহলে ভি টু ইজ ইকাল টু সেভেন্টি সেন্টিমিটার এবং পজিটিভে এসছে তার মানে ও ড্যাশ পয়েন্টে যে ভার্চুয়াল অবজেক্টটা মানে ও ড্যাশ পয়েন্টটা বি লেন্সের জন্য বা কনক্যাপ লেন্সটার জন্য ভার্চুয়াল অবজেক্টের মতো কাজ করলো তাহলে তার ইমেজটা বি থেকে সেভেন্টি সেন্টিমিটার এই দিকে হবে মানে এর থেকে যে আমাদের ফাইনাল ইমেজটা হবে সেটা এরকম কোনো একটা জায়গায় ফাইনাল ইমেজটা হবে এবং সেটা বি লেন্স থেকে তার ডিস্টেন্স হবে সেভেন্টি সেন্টিমিটার এটা হবে এটা আমাদের ফাইনাল ইমেজ হবে তার মানে আমরা দেখলাম যে সেকেন্ড কনকেপ আমাদের কনকেপ লেন্সটা থেকে সেভেন্টি সেন্টিমিটার দূরে আমাদের ফাইনাল ইমেজটা হচ্ছে তো এখানে আমাদের আরও একটা জিনিস জানতে চেয়েছে যে আমাদের এই যে সেভেন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে ওখানে যে ইমেজটা হবে সেটা রিয়েল হবে না ভার্চুয়াল হবে সেই ইমেজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল হবে কেন রিয়েল হবে না এটাকে যদি আমরা একটু ড্র করে বোঝার চেষ্টা করি সিম্পলভাবে এক্স্যাক্ট একদম ড্রয়িং করছি না তাহলে প্রথম লেন্সটা দিয়ে আমার রেটা যদি এইভাবে রিফ্র্যাক্ট করত তো প্রথম লেন্সটা দিয়ে যদি আমার রেটা এইভাবে যেত তাহলে প্রথম লেন্সটা দিয়ে রিফ্ল্যাক্ট করে এখানে ইমেজ হওয়ার কথা ছিল মাঝখানে এই লেন্সটা যেহেতু পড়েছিল এবং সেকেন্ড লেন্সটা আমাদের কি এটা যেহেতু আমাদের গ্লাস লেন্স এয়ারে আছে তাহলে সেকেন্ড লেন্সটা আমার ডাইভার্জিং লেন্স হিসেবে কাজ করবে তার মানে কি এই রেটাকে ডাইভার্ট করে এখানে পাঠিয়ে দেবে তার মানে এখানে কিন্তু রে অ্যাকচুয়ালি গিয়ে কাট করবে আমি যদি দুদিক থেকে এটা আঁকতাম তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেটা গিয়ে কাট করবে তার মানে যেখানে অ্যাকচুয়ালি রে গিয়ে কাট করে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের রিয়েল ইমেজ হবে তাহলে ভার্চুয়াল ইমেজ হবে না তার মানে আমাদের যে অ্যান্সারটা হচ্ছে যে আমাদের ফাইনাল ইমেজটা সেভেন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে হবে কনক্যাপ লেন্সটার থেকে এবং এটা একটা রিয়েল ইমেজ হবে তো এই জিনিসটা আশা করি সবাই বুঝতে পারলে যে কেন রিয়েল ইমেজ হলো তো এই ধরনের যে প্রবলেম এগুলো খুব কমন একটা টাইপের প্রবলেম এবং এগুলো দুটো স্টেপে করতে হয় সেই জন্য একটু গুলিয়ে যায় তো আমি পুরো ব্যাপারটা একবার সামারাইজ করে দিই যে আমরা এখানে কি করলাম আমাদের এরকম একটা সেট আপে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে কন কনভেক্স লেন্সটা থেকে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে ও পয়েন্টে একটা অবজেক্ট ছিল প্রথমে আমরা দেখলাম যে কনভেক্স লেন্সটা দিয়ে রিফ্র্যাকশানের পরে বা যেটা আমাদের উত্তল লেন্স সেটা দিয়ে রিফ্র্যাকশানের পরে ইমেজটা আমাদের টোয়েন্টি বাই থ্রি সেন্টিমিটারে হওয়ার কথা ছিল ও ড্যাশটে কিন্তু যেহেতু এখানে আবার দু সেন্টিমিটার দূরে একটা কনকেপ বা অবতল লেন্স আছে সেটার জন্য কি হলো সেটার জন্য এই ও ড্যাশটা একটা ভার্চুয়াল ইমেজের মতো কাজ করবে যেটা এই বি লেন্স থেকে ফর্টিন বাই থ্রি সেন্টিমিটারে আছে তাহলে সেই জন্য সেকেন্ড স্টেপে আবার আমরা লেন্সের ফর্মুলা ইউজ করে এখানে ইউটিউব জায়গায় ফর্টিন বাই থ্রি বসালাম আর এটার যেহেতু ফোকাল লেন্থ মাইনাস ফাইভ সেটাও আমরা বসালাম সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমাদের ভি টু যেটা এলো সেটা সেভেন্টি সেন্টিমিটার তার মানে আমাদের কনকেপ লেন্সটা থেকে ফাইনাল ইমেজটা সেভেন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে হলো এবং আমি এখানে একে একটু বোঝার চেষ্টা করলাম যে কেন এটা রিয়েল ইমেজ হচ্ছে ইনিশিয়ালি প্রথম রিফ্র্যাকশানে কী হতো যদি আমার এই লেন্সটা না থাকতো তাহলে এটা রিফ্র্যাক্ট করে ও ড্যাশটে গিয়ে একটা রিয়েল ইমেজ তৈরি করতো কিন্তু যেহেতু ওই লেন্সটা আছে তাহলে সেই লেন্সটা কি সেকেন্ড লেন্সটা কি কনক্যাপ লেন্স তাহলে কনক্যাপ লেন্স সাধারণ অবস্থায় কি ডাইভার্জিং হিসাবে কাজ করে তো এর কিছু এক্সেপশান আছে আমি এখানে একটা ভিডিও লিঙ্ক করে দেবো তোমরা ইন্টারেস্টেড হলে দেখতে পারো তো যেখানে কনক্যাপ লেন্স ডাইভার্জিং হিসাবে কাজ করে না তো যাই হোক এক্ষেত্রে করছে তাহলে এক্ষেত্রে এটা ডাইভার্জিং লেন্স হিসাবে কাজ করলো তাহলে ডাইভার্ট করলে এই যে রেটা সোজা যাচ্ছিলো এটাকে ডাইভার্ট করলে আরও দূরের দিকে সরিয়ে দিত তাহলে এই ইমেজটা ও ড্যাশটের ইমেজটা ফাইনাল ইমেজটা কি আমাদের আইতে তৈরি হলো এবং ওখানে যেহেতু রেটা গিয়ে অ্যাকচুয়ালি মিট করছে তাহলে সেই জন্য এটা আমাদের সেভেন্টি সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে রিয়েল ইমেজই হবে তো এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু জেই মেন বা নিট বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট স্কুলের পরীক্ষা বা বোর্ডের পরীক্ষায় আসার চান্স একটু কম দিলেও দিতে পারে তো এই ধরনের প্রবলেম সেই জন্য সবাইকে শিখতে হবে আশা করি তোমরা এই ভিডিওতে পুরো প্রবলেমটা বুঝতে পারলে কোথাও যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আবার অন্য আরেকটা এপিসোডে নতুন প্রবলেম নিয়ে আমরা ফিরে আসছি